हाय फ्रेंड्स एम पी सी स्मार्ट लर्निंगमध्ये आपले स्वागत आहे आज आपण मराठी व्याकरणाशी रिलेटेड सहावी टेस्ट लक्षात घेत आहो जी टेस्ट काव्यरसाशी रिलेटेड आहे काव्यरस एकूण नऊ आहेत ते शृंगार सेकंड शांतरस थर्ड करुणरस हास्यरस वीररस रौद्ररस भयानक रस बिभत्सरस आणि अद्भुत रस असे एकूण नऊ काव्यरसाशी रिलेटेड एकपासून तर दहापर्यंतचे क्वेश्चन आपण वन बाय वन लक्षात घेत आहो त्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे पुढील काव्यपंक्तीतील रस ओडका हे कोण बोलले बोला राजहंस माझाने चला राजहंस निजलेला आहे अर्थात गाठ झोपी गेलेला आहे अर्थात तो मृत्यू पावलेला आहे पहिला ऑप्शन आहे शांत रस सेकंड ऑप्शन आहे श्रृंगार रस थर्ड ऑप्शन आहे करुण रस आणि चौथा ऑप्शन आहे अद्भुत रस राजहंस गाठ झोपी केला अर्थात मृत्यू पावलेला आहे म्हणून त्यामध्ये करुण रस आहे म्हणून तिसऱ्या नंबरचं ऑप्शन हे राईट आहे प्रश्न दुसरा खालील उदाहरणातून काव्य रस ओळखा उपाच माझा लागला सखेबाई उपास समज लागला उपास समज लागला सखेबाई उपास समज लागला ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिभत्स रस ऑप्शन नंबर सेकंड हास्य रस ऑप्शन नंबर थर्ड अद्भुत रस आणि ऑप्शन नंबर फोर्थ यापैकी नाही उपास समज लागला सखेबाई उपास समज लागला यामध्ये हास्य निर्माण होतं हसू येतं म्हणून सेकंड नंबरमध्ये असणारा हास्य हेच त्याचा राईट आन्सर आहे प्रश्न तिसरा पुढील काव्यपंक्तीतील रस ओळखा डोळे हे जुलमीकडे रोखून मच पाहू नका ऑप्शन नंबर एक हास्य ऑप्शन नंबर दोन अद्भुत रस ऑप्शन नंबर तीन करुण रस आणि ऑप्शन नंबर चार शृंगार रस एखादी लावण्यवती ज्यावेळेस लावणी सादर करते त्यावेळेस तिच्या तोंडून काही बोल बाहेर पडतात ते बोल असे डोळे हे जुलमीकडे रोखून मच पाहू नका म्हणून यामध्ये एक प्रकारे शृंगार दडलेला आहे म्हणून फोर्थ नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न चौथा खालील उदाहरणातून काव्यरस ओळखा डमडमत डमरू ये खणखणत शिवल ये शंख फुंकित ये रुद्रा ऑप्शन नंबर एक भयानक ऑप्शन नंबर दोन हास्य ऑप्शन नंबर तीन रौद्र आणि ऑप्शन नंबर चार यापैकी नाही एक प्रकारे रौद्रपणा या वाक्यामध्ये येतं डमडमत डमरू ये खणखणत शिवल ये शंख फुंकित ये रुद्रा म्हणून या वाक्यामध्ये रौद्र हा काव्यर असा आहे म्हणून थर्ड नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न पाचवा व्यवहारातील रस किती व्यवहारातील रस अर्थात काव्यरस किती असं विचारण्यात आलेला आहे ऑप्शन नंबर एक सहा ऑप्शन नंबर दोन नऊ ऑप्शन नंबर तीन तीन आणि ऑप्शन नंबर चार आठ ऑप्शन नंबर सेकंडमध्ये नऊ हे त्याचा राईट आन्सर आहे आणि ते नऊ रस कोणते ते आपण लक्षात घेऊया नऊ रसापैकी शृंगार शृंगार एक दोन आहे शांत तीन येतं करुण चार येतं हास्य पाच वीर सहा रौद्र सात भयानक आठ बिभत्स आणि नऊ अद्भुत अद्भुत शृंगार शांत करुण हास्य वीर रौद्र भयानक बिभत्स आणि अद्भुत असे एकूण नऊ काव्य रस आहे म्हणून व्यवहारातील रस किती तर नऊ सेकंड नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न सहावा शी सी तोंड अति अमंगळ असे आधीच हे सेंबडे आणि काजळ वगळे वरूनही त्यातूनही ही हे रडे काव्य रस ओडका बघा आधीच तर तोंड अमंगळ त्यातही शमूड आलेला आहे त्यात एक काजळ हा डोळ्यातून असं ओगडून गालावरून खाली आलेला आहे त्यात ती रडत आहे असा याचा अर्थ होतो यामध्ये काव्यरच जर का बघितलं तर एक प्रकारे ते बघून आपल्याला किडसपणा येईल आणि किडसपणा येईल त्यामध्ये बिभत्स रस असतो ऑप्शन नंबर एक बिभत्स ऑप्शन नंबर सेकंड शांत ऑप्शन नंबर थर्ड करुण आणि ऑप्शन नंबर चार शृंगार दिलेल्या वाक्यामध्ये बिभत्स हा काव्यरस आहे म्हणून फर्स्ट नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न सातवा पुढील काव्यपंक्तीतील रस ओडका पानोपानी अमृत सिंपित उषा हासते पानोपानी अमृत सिंपित उषा हासते यामध्ये जणू एक प्रकारे सकाळचं वर्णन आहे सकाळी उठल्या उठल्या जणू काही ते दौबिंदू पसरलेले आहे आणि ती उषा अर्थातच सकाळ पानोपानी अमृत जणू सिंपल्यानंतर हासत आहे असं त्यामध्ये अर्थ आहे हास्ते म्हणून याच्यामध्ये हास्य नव्हे तर याच्यामध्ये शांत रस आहे ऑप्शन नंबर एक हास्य ऑप्शन नंबर सेकंड बिवस्स ऑप्शन नंबर थर्ड शांत आणि ऑप्शन नंबर फोर्थ यापैकी नाही सेकंड थर्ड नंबरमध्ये असणारा शांत हा रस या काव्यपंक्तीमध्ये आहे म्हणून थर्ड नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न आठवा 
पुढील उदाहरणातून कावेरस ओळखा आटपाट नगरात दुधाचे तळे तळ्याच्या काठी पिळ्यांचे मळे नगरातले लोक सारेच वेळे वेड्यांनी बांधलेत बर्फीचे वाडे आंघोळीला पाणी घेतात दुधाचे डोक्याला तेल लावतात मधाचे फनसफोडीचे कपडे घालतात सारे वेळे उलटे नाचतात बघा आठपाट नगर आहे त्यामध्ये तळ्यातमध्ये दुधाचं तळ आहे त्या तळ्याच्या काठी पेढ्यांचे मळे आहे आणि ज्या नगरामध्ये सर्व लोक राहतात ते सगळेच वेडे आहे वेड्यांनी बर्फीचे वाडे बांधलेले आहे आंघोळीला ते वेडे दुधाचं पाणी घेतात आणि डोक्याला तेल लावतात तेही मधाचं कपडे घालतात ते पनसपुडीचे आणि नाचतात कसे तर सगळे उलटे यामध्ये हे जे वर्णन आहे हा जो प्रसंग आहे आपल्याला कुठेच बघायला मिळत नाही म्हणजेच तो काय तर अद्भुत आहे तो बघायला मिळेल तर केवळ आठपाठ नगरातच ऑप्शन नंबर एक हास्य ऑप्शन नंबर दोन अद्भुत ऑप्शन नंबर तीन भयानक आणि ऑप्शन नंबर चार शांत आठपाठ नगरात दुधाचे तळे तळ्याच्या काठी पेढ्यांचे मळे नगरातले लोक सारेच वेळे वेळ्याने बांधलेत बर्फीचे वाडे आंघोळीला पाणी घेतात दुधाचे डोक्याला तेल लावतात मधाचे फनसफोडीचे कपडे घालतात सारे वेळे उलटे नाचतात या काव्य पंक्तीमध्ये काव्यरस आहे तो अद्भुत म्हणून सेकंड नंबरचा ऑप्शन राईट आहे प्रश्न नववा पुढील काव्य पंक्तीतील रस ओळखा गरजा जय जय कार क्रांतीचा गरजा जय जय कार देशावर आधारित ही काव्य पंक्ती आहे आणि यामध्ये वीर रस आहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रौद्र ऑप्शन नंबर सेकंड वीर ऑप्शन नंबर थर्ड बिभत्स ऑप्शन नंबर चार यापैकी नाही गरजा जे जे कार क्रांतीचा गरजा जे जे कार यामध्ये वीर रस आहे म्हणून ऑप्शन नंबर सेकंड राईट आहे प्रश्न दहावा युद्ध मृत्यू सूड राक्षस स्मशान इत्यादी वर्णनातून रिकाम जागा हा रस होतो रस मीन्स काव्य रस युद्ध असे मृत्यू असे सूड असे राक्षस असे स्मशान असेल इत्यादी ठिकाणचे जे वर्णन असते त्यामध्ये एक प्रकारे भयानक रस असतो युद्धामध्ये सुद्धा भयानकता असते मृत्यू सुद्धा एक भयानक बाब आहे सूड राक्षस स्मशान इत्यादीमध्ये एक प्रकारे भयानकता असते ऑप्शन नंबर एक रौद्र ऑप्शन नंबर सेकंड बिभत्स ऑप्शन नंबर थर्ड अद्भुत आणि ऑप्शन नंबर फोर्थ भयानक युद्ध मृत्यू सूड राक्षस स्मशान इत्यादी वर्णनातून भयानक हा रस होतो म्हणून चार नंबरचा ऑप्शन राईट आहे अशा प्रकारे आपण एकपासून तर दहापर्यंतचे सर्वचे सर्व क्वेश्चन्स हे काव्यरसाशी रिलेटेड घेतले नऊ एकूण काव्यरस आहे ओके थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग